Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Partai Rapid tahun 2023 antara Fabiano Caruana dengan putih dan Ali Reza Firoza dengan hitam. Dan di papan kita memiliki Rio Lopez atau Spanish Opening. Rapid Game dengan kontrol waktu 25 menit, pertambahan waktu 10 detik. Dan lanjut Berlin Defense. Di sini kita akan melihat permainan sempurna dari Ali Reza Firoza dengan akurasi langkah mencapai 99%. Kita lanjut dengan D3, langkah yang sangat umum dalam permainan Berlin, menjaga pion E4 dari ancaman kuda. Lalu C5, gajah kali kuda, dan pion kali gajah. Di sini hitam akan bermain dengan sepasang gajah, dan Fabiano melanjutkan pion H3. Karena jika kuda memukul pion, pion ini jelas beracun karena menteri lanjut D4, ancaman skakmat, dan juga menteri menyerang kuda. Jadi di sini kuda akan hilang. Jadi di sini pion lanjut H3, menjaga petak terang G4, kemungkinan gajah memimpin kuda. Lanjut E7, menjaga pion, dan kuda lanjut C3. Gajah D7, lanjut menteri E2, dan hitam lanjut rokade panjang. Bukan pilihan rokade yang umum. Karena biasanya di sini kita akan melanjutkan rokade pendek. Kenapa rokade panjang lebih menarik bagi Firoza? Jelas di sini benteng sudah aktif di semi open pile D. Gajah mengajak pertukaran gajah dan hitam menolak dengan menyelamatkan gajah D6. Dan putih melanjutkan pion A3. Karena bila gajah lanjut kali pion, tentu pion lanjut B6, kemudian raja lanjut B7, gajah selesai. Oke, kita kembali. Jadi lanjut A3, lanjut B8, dan putih di sini masih belum melakukan rokade pendek atau rokade panjang, tapi mereposisi kuda lanjut D2. Dan apalah kata top lain di sini selain kuda D2, tentu rokade, bisa rokade panjang. Dan biasanya ketakutan dari pemain putih pada posisi ini, hitam akan mengorbankan gajah memukul pion. Tapi jelas ini tidak akan bekerja karena setelah pion pukul gajah, menteri pukul pion, Menyerang raja, menyerang kuda, tentu raja akan lanjut ke D2. Oke, kita kembali. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi di sini, putih tidak rokade panjang, tapi kuda D2. Lanjut gajah E6, mengontrol petak terang C4, juga petak terang B3, karena ini jalan kuda D2. Putih lanjut P4, dan pion G6. Apa yang dicari hitam? Dengan melanjutkan pion G6, Hitam di sini mengintai petak gelap F4. Tentu kuda dapat bermanuver K5 dan akan menepati posisi F4. Dan putih di sini melanjutkan benteng B1. Tapi komputer di sini menyarankan putih untuk rokade panjang. Dengan pertama-tama melanjutkan kuda C4 dan setelah gajah pukul kuda, maka pion lanjut pukul gajah dan tentu pion akan lanjut C5 menjebak gajah. Jadi menteri lanjut memberikan ruang untuk gajah. Dan kemudian putih dapat lanjut rokade panjang. Jadi tentu rencana kuda hitam di sini harus berubah. Oke teman-teman sebaiknya kita lanjutkan. Oke kita lanjut. Jadi setelah pion lanjut ke 6 putih merespon dengan benteng B1. Jadi tidak ada rokade panjang. Lanjut kuda H5 dan putih lanjut rokade pendek. Lanjut pion F6. Apa rencana pion? Dan ide dari Ali di sini akan menggeserkan menteri F7, kemudian pion lanjut G5, dan terus kuda melompat F4. Dan tujuan utamanya akan segera membuka pile G. Jadi pion F6 langkah yang sangat cerdas. Lanjut benteng D1, menteri F7, dan lanjut F3. Kuda melompat F4. Dan juga ini langkah yang cukup menarik, karena di posisi ini, Biasanya hitam akan terlebih dahulu melanjutkan pion G5, kemudian diikuti kuda F4. Tapi Ali Reja langsung saja menempatkan kuda D4. Apa sebetulnya rencana hitam di posisi ini? Dan apakah teman-teman ada yang tahu apa sesungguhnya ide dari Firoza? Tentu Firoza di sini berharap putih memukul kuda dengan gajah. Karena setelah pion kali pion, di sini ada dua petak lemah di sayap raja. G3 yang dikontrol oleh pion. Juga E3 dijaga oleh pion, dan rencana selanjutnya gajah akan ke 5 lanjut D4, dan berikutnya akan lanjut ke 3 jelas posisi yang sangat nyaman. Dan juga rencana lainnya di sini tentunya masih berjalan, 
kedua pion di sayap raja bisa lanjut ke 5 kemudian lanjut H5, dan akan lanjut ke G4, tentu merobohkan pertahanan pion putih. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi di sini, gajah tidak lanjut pukul kuda, tapi menteri F2. Menyerang pion A7, jadi pion B6, dan lanjut A4. Persiapan pion A5. Lanjut G5, A5, dan Piroja mengabaikan serangan pion dengan lebih memilih pion H5. Dan di sini, pengorbanan gajah tidak akan berlaku. Seandainya putih melanjutkan memukul pion, dan setelah pion kali pion, gajah pukul pion, maka pion memukul gajah, dan lanjut menteri pukul pion. Jelas di sini, menteri akan membela raja. Jadi di sini, gajah putih mati dengan sia-sia. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi pion tidak lanjut kali pion, tapi gajah lanjut memakan kuda. Dan pion E lanjut pukul gajah. Dan pion G siap lanjut ke G4, menyerang kedua pion dari putih. Lanjut D4, dan G4. Lanjut H4, dan lanjut G8. Lanjut pion kali pion, dan pion makan pion. Lanjut menteri F1, tentu menteri siap lanjut A6, menekan sisi raja dari hitam. Dan ini belum serius karena bentengnya masih di B1. Jadi hitam lanjut memukul pion, dan jika menteri lanjut A6, Jelas benteng memukul pion, sekap. Jadi terlebih dahulu, putih harus bertahan dengan memukul pion. Dan barulah sekarang, Ali Reza melindungi petak A6. Dengan langkah bertahan, sekaligus menyerang menteri. Dan setelah menteri lanjut S1, maka benteng G3. Dan tentunya, benteng saya menteri akan lanjut G8. Jadi setelah benteng lanjut T2, lanjut G8. Tentu di sini, kuda putih F3 gratis, bisa dipukul oleh benteng. Jadi Raja H1, melepas pakuan, lanjut Menteri T7. Apa rencana Menteri lanjut T7? Tentu persiapan, mengorbankan benteng memukul pion. Oke, sebelum ke langkah aslinya, misal putih melanjutkan benteng H1, maka taktik yang sangat tren di sini, benteng memukul pion. Dan setelah benteng kali benteng, maka Menteri lanjut menyerang Raja. Oke, dan bila kuda menutup atau raja lanjut G1, maka menteri pukul benteng skakmat. Dan jika benteng menutup, silakan teman-teman temukan skakmat dalam dua langkah di posisi ini. Oke, kita lanjutkan permainannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini setelah menteri lanjut T7, putih tidak lanjut benteng A1, tapi raja H2. Tentu raja mengontrol petak terang H3, juga menghindari ancaman benteng bunuh diri memukul pion. Jadi Ali Reza melanjutkan memukul kuda dengan benteng dan pion pukul benteng. Benteng G3, tentu persiapan Menteri H3 di sini sekakmat. Jadi Raja kembali H1, jika Menteri H3, benteng dapat memblok lanjut H2. Jadi benteng kali pion menyerang kuda C3. Dan juga di sini, ancaman benteng lanjut F1 tentu sekak seter. Dan jika kuda menyelamatkan diri, misal lanjut E2, juga menghentikan benteng tidak ke F1, ancaman sekak seter, tentu menteri akan lanjut H3. Dan setelah raja G1, maka menteri lanjut G4. Dan jika raja kembali H1, maka di sini benteng sekak mat H3. Oke, kita kembali. Jadi putih merespon dengan benteng H2. Mengontrol petak terang H3. Tentu benteng sekak seter. Dan setelah menteri pukul benteng, tentu gajah lanjut makan menteri. Dan setelah benteng pukul gajah, pion F3. Di sini gajah menyerang benteng. Dan jika benteng di sini pergi, tentu menteri akan lanjut ke H3. Jadi pion lanjut menyerang gajah dan pion kali pion. Kuda menyerang gajah, pion kali pion, dan kuda makan gajah, lanjut menteri pukul kuda. Pertandingan antara dua benteng melawan satu menteri. Menteri kali pion, dan benteng menumpuk benteng, dan di sini jelas hitam unggul tiga pion. Raja naik, lanjut menteri M4, dan lanjut raja F1, menteri pukul pion. Raja E2, dan lanjut C5. Raja D3, raja lanjut B7. Tentu raja sudah sangat aman. Benteng F1, dan lanjut menteri G4, benteng F7, dan kemudian pion sekolah. Lanjut benteng menyerang menteri, dan menteri lanjut menyerang raja. 
Raja D2 dan di langkah ke-47 setelah pion lanjut H3 di sini berpiano Karwana Rishain jelas pion H3 tidak dapat dihentikan promosi H1 jadi butuh pengorbanan benteng untuk menghentikan pion H3 baiklah sobat kotak masalah demikianlah partai dari Ali Reza Firoza Super Grandmaster dari Iran melawan Papiano Karwana dan seperti yang teman-teman lihat partainya dimenangkan Ali Reza Firoza dengan 47 langkah dan akurasi langkah mencapai 99% harapan saya semoga teman-teman menyukai videonya dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini yang belum subscribe silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, selalu bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.